ஜெயா டிவி நேயர்களுக்கு அபிராமியன் அன்பான வணக்கங்கள் ஆலயம் தொழுவது சாலமும் நன்று அப்படின்ற ஒரு பழமொழி இருக்கு ஆலயம் சென்றோமானால் அங்க நம்ம என்னென்ன செய்வோம் அதாவது அர்ச்சனைக்காக தேங்காய் வாழைப்பழம் அது இல்லாம தீர்த்தமாக துளசி இது போன்ற பல மருத்துவ குணங்கள் வாய்ந்த விஷயங்கள் நம்ம ஆலயங்கள் சுற்றியே இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்முடைய முன்னோர்கள் மூடர்கள் அல்ல அப்படின்றதுக்கு இதுவே ஒரு சிறந்த உதாரணம் ஏன்னா அந்த உள்ள இருக்கிற எல்லா மூலிகையுமே நம்ம பழக்கமாவே இன்றளவும் வந்து சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்கும் இது எல்லாத்தையுமே நம்முடைய முன்னோர்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா சொன்னா நம்ம செய்ய மாட்டோம் எப்பவுமே பழக்கத்துல கொண்டு வந்தாதான் அது நம்ம பரம்பரையிலே ஊறி இருக்கும் நம்முடைய முன்னோர்கள் சொன்னது இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் செஞ்சிருக்காங்க அதே போன்று நம் முன்னோர்கள் வழியில் நாம் செல்வதற்காக ஜெயா டிவி எடுத்திருக்கும் முயற்சி தான் இந்த நிகழ்ச்சி இது மூலிகை மகத்துவம் நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் மருத்துவர் காத்திரு தனிகாச்சலம் சிலவர்கள் தினமும் பல மூலிகைகளை பற்றி நம்மிடம் ஆராய்ந்து பல விஷயங்களை பகிர்ந்துட்டு வராரு அந்த வகையில் இன்று அவர் என்ன சொல்ல போறாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கங்க நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்று என்ன சிறப்பான ஒரு மூலிகையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க இருப்பது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டி உடம்புல நிறைய பேருக்கு கட்டி வரும் சிலருக்கு வந்து முகப்பூர்வாக வரும் சிலருக்கு லேசாக வீக்கம் வரும் அந்த மாதிரி வருகின்ற போது கட்டி ஆரம்ப நிலையிலே இருக்குது அப்போ அந்த கட்டி வந்துன்னா என்ன பண்ணுது ஒரே வழி சர்ஜரி பண்ணிடலாம் சார் ஆப்ரேஷன் பண்ணிடலாம் சார் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் ஆப்ரேஷனே பண்ணாமல் கட்டி வருகின்ற போது அந்த கட்டி வருகின்ற நிலையில் எப்படி அதை குணமாக்குவது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு தீர்வை இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம நேயர்களுக்காக பார்க்கணும் ஓகே சார் அப்போது இந்த தீர்வுக்கு எந்த மூலிகையை நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம பண்ணுறதில்ல மாறாக நம்ம வீட்டில் சமையல் அறையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை எப்படி மருந்து பொருளாக மாற்றுவது இல்லைன்னா அந்த பொருளில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ குணங்களை வைத்து நம்ம எப்படி வெவ்வேறான சிறு விஷயங்களுக்கு அதை மருந்தாக பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில் சொல்லிட்டு வரோம் அப்போ அந்த வகையில் நம்முடைய சமையல் அறையில் சமையலுக்கு பயன்படக்கூடிய கரணக்கிழங்கு அந்த கரணக்கிழங்கு தான் இன்னைக்கு நம்ம மருந்தாக பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த கரணக்கிழங்கு அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது விளைந்தவுடன் விளைஞ்சிட்டு இதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜிலேயோ இல்லைனா குளிர்சாதன பெட்டிலேயோ வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதை இன்றைக்கி பாட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டு எப்போ விலை மலிவாக கிடைக்கிதோ அப்போ வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் ஒரு ஓரத்தில் வீட்டில் போட்டு வச்சிடலாம் போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா அது எந்தளவுக்கு காயதோ காய காய அந்த கிழங்கினுடைய அந்த சுவை வந்து கூடிக்கிட்டே போகும் இன்னும் நிறைய பேர் வந்து முன்னாடி வீடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரணக்கிழங்கு போகிறதுக்கே ரூம் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அந்த வீட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கரணக்கிழங்க கொட்டி வச்சுருவாங்க கொட்டிட்டு அது பாட்டுக்கு இருக்கும் ஏன்னா விவசாயம் செய்கின்ற போது அந்த விவசாயத்தில் கரணக்கிழங்கு வரும் அந்த கரணக்கிழங்கு வருகின்ற போது கொட்டி வச்சுருவோம் கொட்டி வச்சுட்டோம்னா அந்த கிழங்கு அப்படியே இருக்கும் குறிப்பாக அந்த கரணக்கிழங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பொங்கல் வருகின்ற போது பொங்கலில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க பொங்கல் அப்போ தான் இந்த கரணக்கிழங்கு பயன்படுத்த ஆரம்பிப்பாங்க பயன்படுத்த ஆரம்பித்த பிறகு சம்மர் சீசனில் இதனுடைய பயன்பாடு அதிகமாக இருக்கும் சம்மருக்கும் இந்த கரணக்கிழங்கும் என்ன சார் சம்மந்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கரணக்கிழங்கு சாப்பிட்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ கரணக்கிழங்கு நம்ம ஆட்கள் நம்ம வீட்டில் வந்து பெண்கள் வந்து சமைக்கிறதே இல்லை எல்லாம் ரெடிமேடு ரெடிமேடாக கிடைக்கிதா வந்து கொண்டு வந்து ரெடிமேட் பேக்ஸ் ஒரு கட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு நிமிஷம் வெந்நீரில் போட்டு வச்சோம்னா எனக்கு சமையல் வந்துடும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பாச போகிறோம் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இதை சமைக்க முடியாது மரக எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கரணக்கிழங்கு சமைப்பதற்கு புளிய இலையை பயன்படுத்துவாங்க புளிய இலையை போட்டு கரணக்கிழங்கையும் போட்டு வேக வைத்து அந்த வெந்த பிறகு வந்து உள்ள ஒரு ஃபைவ் எம்எம் அளவுக்கு தோல் இருக்கும் அந்த தோலை கையால் எடுக்கணும் நீங்கள் வந்து பீலரால் போட்டு நீங்கள் காய்கறி சத்துற மாதிரி இந்த கிழங்க பண்ண முடியும் சத்தக்கூடாது பண்ண முடியாது இல்லை பண்ண முடியும் ஆனால் அப்படி பண்ணக்கூடாது மாறாக நீங்கள் புளிய இலை எங்கே சார் கிடைக்குது மெட்ராஸில் இருக்கோம் மதுரையில் இருக்கோம் சேலத்தில் இருக்கிறோம் புளிய இலைக்கு நாங்கள் எங்கே போவோம் அப்படின்னா அதே சிம்பிள் வீட்டில் இருக்கிற புளியை கொஞ்சம் அள்ளி போட்டுருங்க போட்டுட்டு அந்த புளி தண்ணியில் இந்த கிழங்கு வந்து வேக வைக்கணும் வேக வைக்கின்ற போது அந்த காரத்தை எடுத்துகிறோம் வெந்து முடிஞ்சிட்ட பிறகு மரவள்ளி கிழங்கு போல் தோல் அவ்வளோ கனமான ஒரு தோல் இது கிட்டு இது உண்டு அந்த தோலை உரிச்சுட்டு அதை வந்து சமையலுக்கு பயன்படுத்தணும் அதே நேரத்தில் அதே மாதிரி எடுத்துகிட்டு அந்த கிழங்க நீங்கள் சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி வெயிலில் காய வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ண கிழங்க வெயிலில் காய வச்சிடலாம் காய வச்சுட்டு நல்லா காஞ்ச பிறகு எடுத்து பொடி பண்ணிட்டு அந்த பொடியோட நெய் சம அளவு கலக்கணும் அந்த பொடியோட நெய் சம அளவு கலந்து சாப்பிடலாம் காலை மாலை ரெண்டு வேலையும் சாப்பிடலாம் மூல நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அது ரொம்ப சிறந்த மருந்தாக பயன்படும் அதே மாதிரி சர்க்கரை வெள்ளத்தை சேர்த்தும் கூட அந்த பொடியை
மூன்று மாதத்துக்குள்ள வயிற்றில் வந்து கன்சியூவாக இருக்கிறவங்க சாப்பிட்றத தவிர்க்கணும் மூணு மாதத்துக்கு பிறகு இதை சாப்பிட்லாம் சாப்பிட்றக்கு போது உடம்புக்கு நல்ல தெம்பையும் போஷாக்கையும் மலைக்கும் மலச்சிக்கலை இல்லாமல் பண்ணும் மூல நோய் வராமல் தடுக்கும் இதை மட்டும் நம்ம கவனத்தில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதை எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் யார் வேணாலும் போகலாம் இப்போ இந்த கடனைக்கிழங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப காரம் மேலே பட்டதுனாலே அதுலேருந்து ஒரு விதமான எண்ணெய் வரும் பால் வரும் அந்த பால் வந்து மேலெல்லாம் அரிக்கக்கூடிய ஆற்றல் வாய்ந்தது அதனால் இந்த இதற்கு வந்து நம்ம இந்த கடனைக்கிழங்கு எடுத்துட்டு இதை வந்து கட் பண்ணிக்கிறோம் கட் பண்ணிட்டு நான் சொன்னேன் பால் வரும்னு சொல்லிட்டு அந்த பால் தே வருது இதுலேருந்து வெள்ளை நேரத்தில் அந்த ஓரத்தில் வருது பாருங்கள் நம்மளுடைய <laughs> 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 இந்த கரணைக்கிழங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அடகு செடியாக கூட பயன்படுத்தலாம் வீட்டில் தொட்டி வச்சுட்டு அந்த தொட்டியில் அந்த கரணைக்கிழங்கு சும்மா கொஞ்சம் அப்படியே மண் போட்டு அந்த மண்ணில் புதைச்சிட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து ஒரு விதமான செடி வரும் அந்த செடி ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இது ஆறு மாதத்தில் அறுவடை செய்கிற மாதிரி வருமா ஆமாம் இதை வந்து நம்ம அழகு செடியாக கூட வீடுகளில் பயன்படுத்த முடியும் வீடுகளில் வளர்த்தோன்னா அழகுக்கு அழகும் ஆச்சு கிழங்கு மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு நாள் சமையலுக்கும் ஆச்சு சமையலுக்கும் வந்துடும் இது உள்ள முகத்துல முகப்பொரு வந்தாலும் சரி கட்டி வந்தாலும் சரி எல்லாம் ஆயின்மெண்ட் கடையில் போயிட்டு ஆயின்மெண்ட் வாங்கி போடணும் மேலே எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் அப்படின் தான் எல்லாரும் நினைப்போம் இப்போ அந்த வகையில் இந்த மருந்து அப்படிங்கிறது வீட்லேயே கை வைத்தியமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மருந்து இது இயற்கை மருந்துங்கிறதுனால எந்த விதமான சைட் எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாது சரி சார் அப்போ கட்டின்னு சொன்னீங்க எந்தெந்த வகையான கட்டிகளுக்கு பேனல் கட்டி இப்போ வந்து சம்மர் இப்போ நல்ல கோடைகாலம் அதனால் இப்போ அந்த சிறு கட்டிகள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இயல்பாக எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே மாதிரி முகப்பரும் கூட ரொம்ப அதிகமாக வரக்கூடிய காலம் இது இது வந்து சிறு கட்டிகள் அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோடையில் நிறைய அந்த கட்டி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அந்த மாதிரி கட்டி வருகின்ற போது என்ன பண்ணுறது எப்படி மருந்து பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தெரியாமல் இருக்கும் அப்போ அந்த நிலையில் இந்த கருணைக்கிழங்கு வைத்து இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி அந்த கட்டியினுடைய மேலே பூசுகின்ற போது ஓரிரு நாட்கள்லேயே அந்த கட்டியினுடைய அந்த வீக்கம் கரைஞ்சிரும் அது மட்டும் இல்லை யாருக்காவது வந்து காலில் வந்து வீங்கி இருக்குது கால் வீக்கம் இருக்குன்னா கூட அந்த வீக்கத்துக்கு கூட இதை பற்றாக போடலாம் நீங்களுக்கு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 அதே மாதிரி மலச்சிக்கலை போக்கக்கூடியதாக இருக்கு அதனால் கிழங்குலேயே ரொம்ப நல்ல கிழங்கு அப்படின்னு கரண கிழங்கு தான் சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்குறோம் இப்போ அந்த அரைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த கரணை கிழங்கினுடைய பசையை கட்டி இருக்கிற இடத்துல முகப்பொரு இருக்கிற இடத்துல எங்கேயாவது வீக்கம் இருக்கிற இடத்துல அந்த இடத்துல மேலே வந்து நம்ம பற்றாக போடலாம் அந்த மாதிரி பற்றாக போடுகின்ற போது அந்த கட்டி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுருங்கி அப்படியே இல்லாமல் போயிடும் திரும்ப நம்ம வேதனைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால் வீட்டிலேயே கை வைத்தியமாக இது பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக சார் சார் இது உபயோகிக்கும் போது நம்ம போட்டுட்டு எத்தனை மணி நேரத்தில் கழுவிடணும் அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இதை வச்சிருக்கலாம் இதை உடனே கழுவணுங்கிற அவசியம் இல்லை போட்டிங்கனால கொஞ்சம் நேரத்தில் காஞ்சிடும் அது அது வந்து ஒரு பத்து மாதிரி காஞ்சிடும் 
அதனால இரவு கூட இரவு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி போட்டுட்டு இதை போட்ட உடனே கொஞ்சம் விறுவிறுன்னு இருக்கும் இருந்துட்டு அதுவே காஞ்சிடும் காஞ்சிட்ட பிறகு நீங்கள் காலையில் கூட கொஞ்சம் சுடு தண்ணீர் விட்டு லேசாக அதை தொடச்சி எடுத்துடலாம் இப்போ சுடு தண்ணி உபயோகம் பண்ணி இதை கழுவிடலாம் இன்று நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் ரொம்பவே எளிமையாக இந்த கருணை கிழங்கை வைத்து ஒரு பேஸ் நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் நம்முடைய மருத்துவ தயாரிச்சிருக்காங்க வெயில் காலம் இது கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்றத நாங்கள் நம்புகிறோம் சார் நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் இன்று இந்த மாதிரி இந்த கருணை கிழங்கை வச்சு பேஸ் செஞ்சு காட்டுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் இன்று நான் செய்து காட்டியிருக்கக்கூடிய மிக சாதாரண எளிய மருந்து கருணை கிழங்கு பேஸ்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது மிகவும் பயன்பட்டிருக்கும் என்று நம்புகிறேன் மீண்டும் அடுத்த மூலிகை மகத்துவம் நிகழ்ச்சியில் வேறொரு சிறப்பான மருத்துவ தகவலோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்